ഹലോ എവ്രി വൺ ഓൺലൈനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുറച്ചുപേര് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാനലായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം സോ വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്സ് പ്ലസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദിസ് ഇസ് മുനീബ് ഹനീഫ This is our second class of electrostatics. First class, we learned the charge. We learned the charge of the body. We learned the basic fundamental charge of the electron. Now, coming to properties of charge. What is the charge of the properties? Okay? First one, additivity of charge. We learned the charge of the charge. ശരിയല്ലേ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും സപ്പോസ് ഈ ഒരു ബോർഡിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് വൺ ചാർജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ടു ചാർജ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ബോർഡിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ആൻസർ വിൽ ബി നത്തിങ് ബട്ട് ദി സം ഓഫ് ഓൾ ചാർജസ് എത്ര വരിക ഫോർ മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് എത്രയാ ടു കൂളം ചാർജ് ആണ് പ്ലസ് ടു കൂളം ചാർജ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജസ് വൈ വി ക്യാൻ ആഡ് ദ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാർജ് ഇസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ക്ലിയർ നൗ സെക്കൻഡ് വൺ ചാർജ് ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് ഈ വേർഡ് നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് കൺസേർവ്ഡ് മീൻസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസസ് നമ്മൾ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസസ് പറഞ്ഞേ മാസ് കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് അല്ലെ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മീൻസ് ദ മാസ് ഇസ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വാട്ട് ഇസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എനർജി കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ശരിയല്ലേ സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ചാർജ് കൺസേർവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം സിമിലർ ആസ് ചാർജ് കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് nor it can be destroyed but it can transform from one form to another and that is the meaning for example nammal first class le paper piece and scale rubbing inde activity cheyidirunnu seriyale adile when we rub two substances actually sambhavikkunnathu endana oru substance inde charge nammal vera oru substance ni kodukkana okay avada pudhiyadayittu nammal externally end add cheyalla ചാർജിനെ ആഡ് ചെയ്യല്ല അതും ഉള്ള ചാർജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കളയുന്നുമില്ല ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ചാർജസ് നത്തിങ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് സോ ആസ് എ ഹോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ മൊത്തം എടുത്താൽ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ എടുത്താൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ ചാർജസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും കൺസേർവ്ഡ് മീൻസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് തിയറി ക്ലിയർ അല്ലേ റൈറ്റ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദിസ് വൺ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്താണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിയിലെ ചാർജ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ബോഡിയിലെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ദാറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ഇൻഡഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ബേസിക് ചാർജ് എൻ ഇ ഓർത്ത് വെച്ചോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സപ്പോസ് നമ്മൾ ഏതൊരു ബോഡി എടുത്താലും ചാർജ് ഉള്ള എനി ബോഡി എടുത്താലും ആ ബോഡിയിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ബേസിക് ചാർജ് ഇ ആയിരിക്കും ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നോ വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡിജേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ ഓക്കെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇ ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ് അത് എത്രയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇതൊരിക്കലും എന്താവൂല രണ്ടര ചാർജ് രണ്ടേ മുക്കാൽ ചാർജ് മൂന്നേ മുക്കാൽ ചാർജ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവുക ഇതർ ടു ബി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഇ ഫൈവ് ഇ സിക്സ് ഇ സെവൻ ഇ ഏതൊരു ബോഡിയിലെയും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ദിസ് എൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എൻ ക്യാൻ ഹാവ് ദ വാല്യൂ വൺ ടു ത്
19 coulomb. Clear or not? So, we will show you how to Suppose, here is n1 number of protons and n2 number of electrons. We will show you what is the total number of charges. What is the total number of charges? What will be the answer? What will be the answer? Answer on the room. Any area charges proton the charge, electron the charge, add a little bit on the room and the total charges clear. But I know that electron the charge, proton the charge, number and down for a new first class lay same on the room, right? So, but electron the charge a poor in the room negative very good proton the charge a poor in the room positive very good. So, what will be the total charge here? Any carry on proton the charge, electron the charge and down the number new same on the room. So we can simply write proton as same charge as electron. Up in the total sum of matter of n1 e minus n2 e. Serial y minus because electron the charge negative on a proton the charge positive on the total number of charges of the system and one under the charge of proton plus charge of electron. Random add yang karena we know the charges obey the property of addition. Apa orang minus orang karena dah elektron dah charge janda na negative one. Okay, clear le? Oru basic question je, am based on the quantization of charge. Okay, very simple question. Sadi chota. How many basic charges are there in one micro coulomb? Means like question. One micro coulomb thile, ekstra basic charges ende enana question. Okay, so नमक आ रहे हैं हम quantization rule प्रकार हम total number of charge Q is equal to n into e चलिए ले n होना number of charges आना e होना ले basic charge है इवरे total number of charge जत्रे आने वाला टंडे one micro coulomb आने वाला टंडे micro इन्हों वाले नल नमक आ रहे हैं हम micro होना ten raised to minus six आ micro का value okay so n की total charge जल्द तो इनकी इंदर जनम one micro coulomb, so one into micro normal number new ten raised to minus six on a this much charge in the paranyal etriana and num and then carry la any can not under you know how many so n we don't know e basic charge e non any carry out there are 1.6 into 10 raised to minus 19 on a in the value coulomb Okay, so n and give it the good very simple and the um, I have to take all this to this side So n will be the number of basic charges will be equal to 1 into 10 raised to minus 6 divided by the length of 1.6 into 10 raised to minus 19 The mole load oil in the sum vacuum minus 19 the mole load oil it will be plus 19 either end of denominator power same on so we can add the numerator 1 divided by 1.6 almost any get on the almost 6 into 10 raised to 12 okay so what is the meaning of this one micro cooler today extra number of basic charges and 6 into 10 raised to 12 okay similar kind of very simple questions you can expect for one more in your school examination clearly based on the quantization now let us come to a next important topic that is coulomb's law coulomb are on a number of you know he is the scientist who have invented the charge properties and the force Force between the charge and the conductivity of scientist on a Charles Augustine D. Coulomb. We are simply calling it as Coulomb's law. And on a Coulomb's law in the Paranoka. Okay. I remember number chapter thoughting up first lecture in the Paranino. Material in the end of property on a on the mass on the charge. Serial of a mass run the body the melee force of attraction in the in our party is the number of the 11th standard lay we have studied the Newton's law of forces gravitational forces serial a about run the charge on angle Newton the other low obey to you know no Newton said the law for masses and let's see because mass and the charge random are the property on a material the property and so if the mass is showing some property let's see charge and mass in the other property can't come on the number no car so I remember 11th standard lay number but it's a law of gravitation and I don't know right F directly proportional to product of the mass serial a and force of attraction inversely proportional to square of the distance between the mass it I don't know number I are a Newton's force of attraction between the 
two masses m1 and m2 here le, this was for the mass endu konda nammal mass parayunnathu because nammal first class il parnirunnu mass inde material inde rendu property aanu onnu mass um onnu charge um okay let's see what is this coulomb's law is coulomb's parnathu suppose there are two charges nammal parnu charge ne nammal represent cheya q1 aitum q2 aitum okay and there is a separation between the charge r r separation la ana aa rendu charge ennu vicharikka okay clear then there will be attraction or repulsion endu kondana nammal first class il parnirunnu so first class kaanathavare endayalum first class kaana after that we are coming to this if they are similar charges രണ്ടും പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും റിപ്പൾഷൻ സംഭവിക്കും ശരിയല്ലേ ഒരെണ്ണം പ്ലസും ഒരെണ്ണം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അട്രാക്ഷൻ അട്രാക്ഷൻ റിപ്പൾഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആരാണ് ഫോഴ്സ് ആണ് സോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് നോക്കിക്കോളൂ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജസ് and inversely proportional to square of the distance between them can you find any similarity yes similar aanu avada parnya adhe similarly proportional aanu mass inde sal taaru vannu charge vannu and we have removed that proportionality gravitation le nammal proportionality maati we take constant g universal gravitational constant m1 m2 divided by r square but here when it come to the 12th standard shadijo ee proportionality ne nammal maatana with another constant idum proportional aanu idum proportional aanu proportionality ne rendu nammal maatana engane nammal maatara proportionality ne equal to edum pin oru constant edum aa constant nammal avade itta g aayirengil when it come to electrostatics charge in the case il varumbo shadigane aa constant nu arnjal 1 divided by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square epsilon 0 pudhi aalane sadhikya r aanadu idu endanu sambhavam manasilayo idu nornale rendu charge thammilulla force endinu proportional aanu aa rendu charge inde product inu proportional aanu endinu inversely proportional aanu inversely proportional to square of the distance aa proportionality nammal maati with a constant 1 divided by 4 pi epsilon 0 pudiyalana epsilon 0 ennu parnjal aarana epsilon 0 ennu parnjal namukku ariyam ee charge ullathu or space il irikkum alle edengil or medium til irikkum aa medium thine etra kande electric field lines pass cheyan pattumo aa or property aanu nammal endu vilikka epsilon 0 epsilon 0 ennu parnjal permittivity of ഫ്രീ സ്പേസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാക്യൂം ആണ് ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ സച്ച് മീഡിയം ഒരു മീഡിയം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫ്രീ സ്പേസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ബട്ട് ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ പറയാം കാരണം ഈ രണ്ട് ചാർജ് ഉള്ളത് ഒരു മീഡിയത്തിലായിരിക്കൂലേ ആ മീഡിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആര് എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂത്തിന് നമ്മൾ പറയാണ് എന്ത് എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ രണ്ട് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ചാർജ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഈ ഒരു എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ ഓർത്ത് വെച്ചോ എപ്സലോൺ സീറോ ദർ ആർ സോ മോർ വാല്യൂസ് ആർ കമ്മിങ് യു ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എപ്സലോൺ സീറോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ജി ക്ക് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായില്ലേ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ സിമിലർലി എപ്സലോൺ സീറോന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് അറിയണം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും എപ്സലോൺ സീറോന്റെ യൂണിറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എപ്സലോൺ സീറോന്റെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എപ്സലോൺ സീറോ ഇവിടെ അല്ലെ കിടക്കുന്നത് എപ്സലോൺ സീറോന്റെ യൂണിറ്റ് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എപ്സലോൺ സീറോ ഇവിടെയും ഫോഴ്സ് ഇവിടെയും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ യൂണിറ്റ് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്സലോൺ സീറോന്റെ യൂണിറ്റ് എപ്സലോൺ സീറോന്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ എന്താ വരാം ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം കൂളം അപ്പൊ എത്ര കൂളം വന്നു രണ്ട് കൂളം സോ കൂളം സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ 
താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആർ സ്ക്വയർ ആർ തോന്നാരാ മീറ്റർ ആണ് മീറ്ററിന്റെ സ്ക്വയർ താഴെയാണ് സോ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു പിന്നെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു താഴോട്ട് ഇതിനൊരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല കാരണം ഇതൊരു നമ്പറാ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ അത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ന്യൂട്ടൺ താഴെ വന്നു ന്യൂട്ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സോ എപ്സിലോൺ സീറോന്റെ വാല്യൂ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ നോക്കുക വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എപ്സിലോൺ സീറോന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് രണ്ട് ചാർജ് ഫ്രീ സ്പേസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂത്തിലുള്ള രണ്ട് ചാർജ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷന്റെ ഫോർമുല ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാർജ് വാക്യൂത്തിലല്ല എന്തെങ്കിലും മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫോർമുലയിലെ എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചാർജ് വെച്ചിരുന്നത് വാക്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചാർജ് എന്തെങ്കിലും മീഡിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫോർമുലയില് ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുലയില് വല്ല മാറ്റവും സംഭവിക്കും നോക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോർമുല അക്കോർഡിംഗ് ടു കൂളം സ്ലോ ദ ഫോർമുല ഇസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ വെർ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് എവിടത്തെ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാക്യത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ശരിയല്ലേ ഇനി ഞാൻ ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ഓയിൽ ഓർ എനി അതർ മീഡിയത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് ചാർജ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം കണ്ടോട്ടോ ദിസ് ഇസ് ഇൻ എയർ എയറിന് ഞാൻ സിംപിളി ഒരു നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കാണ് എഫ് സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലൊരു മീഡിയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ഫോഴ്സിന്റെ മീഡിയം ഞാൻ എം കൊടുത്തു സോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ എന്നുള്ളതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം ദാറ്റ് ഇസ് എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ എപ്സലോൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം മീഡിയം മാറിയില്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ എയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മീഡിയ ആണ് ഓക്കെ സോ ക്യു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോ ഇതാരാണ് എപ്സലോൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സോ എപ്സലോൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയം ഈവൻ എപ്സലോൺ എമ്മും എപ്സലോൺ സീറോയും തമ്മില് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസും പെർമിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം എന്ന് തമ്മില് ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻ അതാരാണെന്ന് അറിയോ എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ ആർ ആരാണ് എപ്സലോൺ ആർ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം എപ്സലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സലോൺ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം വേർ എപ്സലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീഡിയത്തിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി divided by permittivity of the free space ആണ് ഇവനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നറിയോ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പുതിയതായിട്ട് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടേംസ് പറഞ്ഞുതരാം എപ്സലോൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ആണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയം ആണ് ആ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇൻ ടു എന്ത് പറയാം റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ദിസ് മീഡിയം എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് എന്ത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം കൂടിയാൽ വെൻ എപ്സലോൺ എം ഇൻക്രീസസ് ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടിയാൽ ഫോഴ്സ് എന്താ സംഭവിക്കുക ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫോർമുലനെ ഞാൻ സ്ലൈറ്റ്ലി മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ് ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ ദിസ് മീഡിയം ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എനി മീഡിയം ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഈ ഫോർമുല ഞാൻ ഈ ഫോർമുലയിലൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ എമ്മിനെ ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എപ്സലോൺ
അല്ലെങ്കിൽ എയറുള്ള ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സലോൺ ആർ എപ്സലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്സലോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ആണ് ഏത് മീഡിയം നമ്മൾ ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ ചാർജ് വെക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ തരും എന്ത് ഒരു ചാർജ് നമ്മൾ ഒരു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉള്ള ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയത്തിൽ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ന്യൂ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് ചാർജും വാക്യത്തിൽ വെച്ചാലുള്ള ഫോഴ്സ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാ രണ്ട് ചാർജിന് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക അതിന്റെ സെപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നയൻ ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നയൻ ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ ടു ചാർജസ് ഇൻ എ മീഡിയം കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോമുല ഫോഴ്സ് ഇൻ എനി മീഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് എയർ ഡി ഓർ വാക്വം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണെന്ന് തിരിഞ്ഞോ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ ഇതാ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു കൂളം ലോ പ്രകാരം രണ്ട് ചാർജ് എന്താണ് കൂളം ലോ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ചാർജ് നമ്മൾ വാക്യത്തിൽ വെച്ചാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജും അതിന്റെ ഒരു കോൺസെന്റ് എപ്സലോൺ സീറോ ശരിയല്ലേ എപ്സലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് നമ്മൾ അവിടെയാണ് ചാർജ് വെച്ചിരുന്നത് ആ ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഫ്രീ സ്പേസ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനി അതർ മീഡിയം വാക്യൂം അല്ല എയറും അല്ലാത്ത വേറൊരു മീഡിയത്തിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ എപ്സലോൺ സീറോന്റെ വാല്യൂ മാറിയില്ലേ അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് അത് ഫ്രീ സ്പേസിന് മാത്രമല്ല ആ വാല്യൂവിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ആ മീഡിയത്തിലുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കും ക്ലിയർ ആ മീഡിയത്തിലുള്ള വാല്യൂവും എയറിലുള്ള വാല്യൂ തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ ആണ് ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആരാ ഇത് ആ മീഡിയത്തിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ ഇത് ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ മീഡിയം തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയാലും എന്താ അർത്ഥം പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസും പെർമിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയവും ഈക്വൽ ആണ് നോ ദേ ആർ നെവർ ഈക്വൽ സോ അതിന് നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഈ മീഡിയത്തിലെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അതിനെ ഞാൻ സിംപ്ലി വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വേറൊരു പേര് പറയാം രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇതിനെനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ സീറോ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം മീഡിയത്തിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്രീ സ്പേസ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരു റിലേഷൻ അല്ലേ ഡിവിഷൻ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫോർമുലയിൽ ഇതാ ഈ വാല്യൂ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് വാല്യൂ എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ ആ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അപ്പൊ എപ്സലോൺ എമ്മിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു എപ്സലോൺ സീറോ എപ്സലോൺ ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ നോക്കി ഒന്ന് നോക്കുക വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ശരിക്ക് എയറിലെ ആ ചാർജ് വെച്ചാലുള്ള എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ എയറിലെ ആ ചാർജ് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്രയും ടേമിനെ ഞാൻ എഫ് സീറോ ആയിട്ട് മാറ്റി ബാക്കി ഞാൻ എഫ്സലോൺ സീറോ അങ്ങനെ ഇട്ടു അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എനി ചാർജ് മീഡിയത്തിൽ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾഷൻ എന്തായിരിക്കും എയറിൽ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ തിരിഞ്ഞോ അപ്പൊ
പക്ഷെ ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എബ്സിൽ ആൺ സീറോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു നമ്പർ ആണ് നമ്പർ ഇസ് എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ചാർജ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ അഗെയിൻ എ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സ്കേലാർ സ്കേലാർ അല്ലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഫോഴ്സ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സ്കേലാർ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒരു വെക്ടർ നോട്ടേഷൻ കൊണ്ടുവരണം വെക്ടർ നോട്ടേഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ആവാണ് എഫ് ടു വൺ ശ്രദ്ധിച്ചോടാ എഫ് ടു വൺ മീൻസ് വാട്ട് ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് സപ്പോസ് ഇവിടെ രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ചാർജ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഇവരില് ഇതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് F21 means force on second charge ara force kodukana by the first charge okay appo right hand side le namakku endum kodi kondu varanu nariyo sadhichoda r21 r21 cap okay vector nammal plus 1 le vector inde korchu scalar um vector inde property padichappo nammal padichirunnu r cap ennu parayana nariyo r cap nu parnal R cap is a unit vector. Unit vector. Unit vector no nal evada na evada ke two ilekku la unit vector. Evada na na one ilekku la two ilekku la unit vector. No plus one le vada chitra nda ayurudu. Endana unit vector no nal the vector which is having a magnitude of one. Shiri alay. Apa right hand side le vector ayi. Left hand side le vector ayi. Ipada namakke enda ayi. Magnitude ayi. So namakke dhili vector ayi na kari ila. Okay. So idha ayi. exact vector representation of coulomb's law clear le now we can come to the app idu valare important aayittu morthu vekka ini oru theoretical portion kudi endana adu f12 endha avu nokka f12 inde meaning endha irikkum force on 1 by 2 ner tirichu f21 nu parnale rendamatha charge illulla force by the first charge aanengil f12 ennu parnale endha irikkum ഒന്നാമത്തെ ചാർജിലുള്ള ഫോഴ്സ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ഒരു മാറ്റമില്ല ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുന് ഒരു മാറ്റമില്ല ആർ വൺ ടു എഴുതാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഡസ് വി ഡോ ഹാവ് ടു ബോതർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇവിടെ ടു വൺ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ളത് വൺ ടു ക്യാപ്പ് ആയി അപ്പോ ഇതിന് ഇതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇത് ഇതിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ടാണ് ആരോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂൽ നിന്ന് വണ്ണിലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ എന്തായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും അപ്പോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ വൺ ടു ക്യാപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് ആർ ടു വൺ ക്യാപ് ശരിയല്ലേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ഇതും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് ഇതും യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താ എഴുതാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ വായിക്കാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് നത്തിങ് ബട്ട് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് മാത്രം എനിക്ക് എന്താ എഴുതാം മൈനസ് ഓഫ് ദ ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ ആർ ടു വൺ എഴുതാം തിയറിയാണ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പിന് എനിക്ക് എന്താ എഴുതാം മൈനസ് ഓഫ് ആർ ടു വൺ ക്യാപ് പറഞ്ഞു വന്നത് എഫ് ടു വണ്ണിന് എനിക്ക് എന്താ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ കിടക്കണ സാധനം അല്ലേ മൂളി കിടക്കുന്നത് അല്ലെ വൺ ബൈ ഫോർ പൈപ്പ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ആർ ടു വൺ സ്ക്വയറും ആർ വൺ സ്ക്വയറിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെനിക്ക് എഫ് വൺ ടു എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഓഫ് എഫ് ടു വൺ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ബൈ ദ സെക്കൻഡ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ബൈ ദി ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഇത് ആര് പറഞ്ഞതാ ഇത് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞ ലോ തേർഡ് ലോ അല്ലേ For every action, there is an equal and opposite reaction. We have to learn the plus one. Okay, right? Force on first charge by the second charge is equal to same as force on second charge by the first charge with a sign negative. Equal and opposite. Now, one thing I want to say theoretically, I want to say one thing I want to say. Now, we have to say force between the multiple charges. Okay, very simple. Suppose, here is charge in the Q1, here is charge in the Q2. ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ക്യു
3 2 stands for third charge evada ninnu second charge adana 3 2 third charge ilotte second charge 3 1 in meaning third third charge ilotte evada ninnu first charge ilukku okay idu nammala distance aanu yan parayunnu eniki force on q3 kaanam f3 kaanam f3 stands for force on the third charge ee charge illa force edakke irikkum suppose ellarum positive aanu ellarum positive 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 അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവരെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ തേർഡ് ചാർജ് അപ്പൊ തേർഡിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം റിപ്പൾഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോകാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പേഴ് കൊടുക്കാണ് എഫ് ത്രീ വൺ സിംപ്ലി വട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് ത്രീ വൺ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ തേർഡ് ചാർജ് ആരാ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണേ ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ശരിയല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഫൈൻ ഇനി ഇതേപോലെ ഇത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ല വേറെ ഒരുത്തിനും കൂടി ഉണ്ട് ടു സോ ഇവന് ഇവന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും അത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇതും പോസിറ്റീവ് ഇതും പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൾഷൻ സംഭവിക്കും ഇവനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇവനെ നോക്കണ്ട സോ റിപ്പൾഷൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലല്ലേ പോവാ യെസ് അതിന് പേര് കൊടുക്കാണ് ഇവന്റെ മുകളിലാണ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ തേർഡിന്റെ മുകളിലാണ് ഫോഴ്സ് എഫ് ത്രീ ആരാ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ടു സിമിലർ ആസ് എഫ് ത്രീ വൺ എഫ് ത്രീ ടു എഴുതി ഓക്കെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദിസ് ആരായിരിക്കും റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണില് ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് ടു വെക്ടേഴ്സ് രണ്ട് വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതായിരിക്കും എന്റെ എഫ് നെറ്റ് ശരിയല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ എനിക്ക് എഫ് ത്രീ വെക്ടർ എഫ് ത്രീ എന്ന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ത്രീ വൺ ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ടു രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സ് ഇനി കുറെ കുറെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിംപ്ലി ഓരോ ഓരോ ചാർജിന്റെ ഫോഴ്സസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മളിൽ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് എഫ് ത്രീ ഇതാണ് വെക്ടർ നോട്ടേഷൻ പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ഇതിലുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അളവ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ പാരലോഗ്രാഫ് ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ അതെന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ആരൊക്കെ എഫ് ത്രീ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് ത്രീ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ ഇവ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 f3 1 f3 2 cos theta ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ആരാണ് theta theta is the angle between the two vectors very important very very important ആണ് അപ്പ രണ്ട് വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാൻ നിന്നു പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടത് സിമിലർ ആസ് ടു ഫോഴ്സസ് വൈ ബിക്കോസ് ഫോഴ്സ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാർജിന്റെ മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ഫോഴ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പല പല ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെനിക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് ഡു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഒരു പേജ് നിറച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് ഒരു ചുരുക്കം എത്രയാണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടു മെറ്റൽ സ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ആറ് എന്ന് വിളിച്ചു സെയിം ചാർജ് ആണ് രണ്ടിലും അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ സ്പിയറിലോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് അൺചാർജ്ഡ് മെറ്റൽ സ്പിയർ കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ പേര് സി എം ഡി ആണ് കൊണ്ടുവരു മാത്രമല്ല ടച്ച് ചെയ്തു
രണ്ട് അൺചാർജിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ചാർജിംഗ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെൻ വി ടച്ച് ഈച്ച് അതർ ദർ വിൽ ബി എ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ പുതിയ ചാർജ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ പഴയ ചാർജ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ചാർജ് ഓഫ് സി ആരാ ചാർജ് ഓഫ് സി ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചാർജ് ഓഫ് സി എന്താണ് സീറോ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് എ എത്രയാണ് ക്യൂ ബൈ ടു ആണ് പുതിയ ചാർജ് ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതേപോലെ ചാർജ് ഓഫ് ബി എത്രയാണ് പഴയ ചാർജ് ഓഫ് ബി അതായത് ക്യൂ പ്ലസ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡി ആണ് ഡി ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല ബൈ ടു സോ എത്ര തന്നെ ക്യൂ ബൈ ടു തന്നെ ഇതേ ചാർജ് ആയിരിക്കും സി ക്യൂ ഉണ്ടാവുക ഇതേ ബീന്റെ അതേ പുതിയ ചാർജ് ആയിരിക്കും ഡി ക്യൂ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ പുതിയ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ അവനെ എന്ത് വിളിച്ചു കെ എന്ന് വിളിച്ചു എത്രയാണ് പുതിയ ചാർജ് എന്റെ പുതിയ ചാർജ് എത്രയാ ക്യൂ ബൈ ടു എനെയും ബീനെ അടുത്ത് വെക്കാണ് ബീന്റെ പുതിയ ചാർജ് എത്രയാ ക്യൂ ബൈ ടു അവർ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പുതിയ ഡിസ്റ്റൻസ് നേരത്തെ ആറായിരുന്നു പാർ ബൈ ടു ആ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ എത്ര ആയി ഡിനോമീറ്റർ ഫോർ ആർ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെയും ഫോർ ഇവിടെയും ഫോർ ഇവിടെയും ഫോർ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഇതിനർത്ഥം എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സോൺ സീറോ ക്യൂ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാരാണ് ഇത് എന്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോ ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചപ്പോഴും എന്റെ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് തന്നെയാ പ്രീവിയസ്ലി വാട്ട് വാല്യൂ ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ പ്ലീസ് ടൈപ്പ് ദ ഡൗട്ട്സ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് അവർ സെക്കൻഡ് സെഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡൈപ്പോൾ വിവി ദ സ്റ്റഡി ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സോ കീപ്പ് അപ്ഡേറ്റഡ് കീപ്പ് ദ ബെൽ ബട്ടൺ ഓൺ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്ക് യു സ